What's up team Fullest? This is again Amy. Welcome back to my channel. Welcome to Geek of my canal. So today we're here to do a demo slash review on the Heima concealer. I'm going to do this video between Dutch and English because I was actually asked by a subscriber of mine. She contacted me on Instagram and asked me that she also lives in a really small village in Holland and the only um, per, the only shop that they have there which sells dark skin foundation is the Heima and she asked me if I can try the Heima concealer and see which one matches um, my skin tone. I have tried the Heima concealer before. Um, that is the one one that the one that is in a palette it is in a palette but you have like three different you have the contour the highlighter the color corrector and some highlighting lighter shade but i have not I've, I've, I've used that and i finished it so i haven't buy that anymore because i'm actually into concealer like this which i can just apply instead of the one that is in the the pan so Today I went to the Hema and pick up the concealer. Ik zal even hier de foto's van de swatches die ik heb gedaan. Ik heb even een aantal. Ze hebben wel heel veel concealer in de winkel. Ik heb even een aantal geprobeerd even op mijn hand. Even ge swatch gedaan. Maar ik zal even een foto hier laten zodat jullie zien. Um, ze zijn best wel een hele lichtere kleur concealer. Ze zijn best wel heel licht. Ik kon alleen maar eentje vinden die echt geschikt van donkere huid. Als jij iemand bent die denkt van oh ik hou van hele lichte onder ogen. Dan misschien kan je een van deze concealer die ik heb hier geswatcht gebruiken. Maar als je iemand net als ik die denkt van ik hou niet van dat super super felle lichte onder ogen. Ik hou van natuur. Het moet natuur blijven. Je moet ook kunnen zien dat ik een beetje mijn ogen zijn een beetje wakker. Maar het moet ook natuur blijven. Dus als jij iemand als ik ben, dan pak je die donkerste kleuren. Dit is eigenlijk de donkerste kleuren die ze hebben in de Hema. En dit, de concealer, die kost eigenlijk um, 5 euro. Dit. Die kost 5 euro. En dit is de enige. En dit is de no more, um, no more vlek. Gewoon van geen vlekken meer. No more spot concealer. Dit is de no more vlek. Um, spot concealer, als je, dat, als je dat vertaalt in het Nederlands, is dat geen vlekje meer, of no more, geen vlekje, of jullie weten wat ik bedoel. Maar ik heb mijn foundation aangedaan, ik heb mijn, mijn, mijn ogen gedaan, ik heb niks gedaan. Nu is het tijd om deze foundation even te proberen op mijn huid. Um, ik zelf, ik koop heel veel van mijn make-up op de Bougie Shop, maar ik snap het wel. Um, als je voorbeeld, je weet niet precies wat, je, wat, wat is jouw, jouw type foundation of concealer die bij jou past. Je zal liever op Even proberen eerst voordat je koopt. Maar omdat ik koop nou zo lang bij de Bougie Shop. En ik, ik, ik weet niet 100%. Maar ik, ik beetje misschien weet ook wat ik echt leuk vind op mijn huidkleur. Dus daarom vind ik ook heel makkelijk om online te kopen. Maar als de Bougie Shop ook een winkel hebben. Dat zou heel erg leuk zijn. Maar op dit moment hebben ze niet. Dus ik bestel heel veel online. Maar... Het, daar zijn ook heel veel make-up en ook donkere huid die heel goedkoop is. Maar als jij iemand die denkt van ja, ik kan het niet online bestellen, want uh, ik moet eerst passen, dan snap ik het wel. Maar ik ga deze concealer uitproberen. Maar voordat we gaan starten met deze video, alsjeblieft geef deze video duim omhoog als je deze video leuk vindt. Dat zal mij ook een beetje motiveren om meer Nederlandse video's te doen. Ik zeg altijd, mijn Nederland is niet 100% goed. Vooral als ik in de camera zit, want als je met iemand praat, dan is het anders. Weet je, je bent aan het praten, dan let je echt niet op. Maar op camera ben je echt bewust, je bent alleen en je zit allemaal voor de camera, dus het is een beetje zenuwachtig, maar ik hoop dat je deze video leuk vindt, geef even een duim omhoog zodat ik weet dat jullie deze video leuk vindt laten we gaan beginnen, ik heb al mijn foundation gedaan dus nu is het tijd om deze concealer even uit te proberen heel donker, ik ga eerst proberen onder mijn ogen voor sommige mensen, deze zal iets donkerder zijn, sommige mensen denken, nou, ik wil iets lichter concealer onder mijn ogen maar als jullie mijn kanaal al lang kijken, dan weet jullie wel ik hou niet van een hele lichte concealer onder mijn ogen. Want die poeder die ik gebruik, het is al, die poeder is al licht genoeg. Dus het is een beetje van mengen. Je moet even een balans hebben. Je kan niet een hele lichte uh, poeder gebruiken. En dan gebruik je ook een hele lichte concealer. Dus voor mij moet even een balans tussen. Als ik nou een hele lichte concealer gebruik. Dan moet ik ook een beetje donkere poeder. Maar als ik nou de poeder is niet zo, is niet zo heel um, donker. Het is een beetje licht. Dan wil ik ook een beetje donkere concealer gebruiken. Dan is het een beetje van mengen. Je moet even allebei uh, de dingen mengen. Dus dit is hoe ik eigenlijk 
mijn... Normaal doe ik nooit mijn voorhoofd. Want ja, ik heb niet een hele grote voorhoofd. En ik heb ook niet een hele kleine voorhoofd. Mijn voorhoofd is perfect. Dus ik hou echt niet van concealer op mijn voorhoofd. Maar als jij iemand die denkt van... Ah, ik wil echt concealer. Dus is eigenlijk hoe je eyeliner. Concealer is eigenlijk... Die lichte kleur is eigenlijk voor een, een, een kleur die je wil uitbrengen. Je gezicht, een deel van je gezicht die je wil uitbrengen. Als die zon schijnt, waar, 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 waar die zon schijnt. Je voorhoofd, je neus, je je kin en hier boven je lippen. En de donkere shade, de donkere concealer die je gebruikt om te contouren, is de plekken die je wil eigenlijk um, um, be be hoe zeg je dat beter? Mijn Nederlands komt weer niet goed uit, komt weer in Engels. Maar eigenlijk dingen die je wil niet laten zien. Zo van, je wil even dat beetje contour onder jou, jouw cheekbone, omdat jij wil dat highlighten hier een beetje. En deze wil ik even je gezicht een beetje een bepaalde structuur geven. Oh, Nederland is zo moeilijk als je in de camera zit. Dus ik pak nu even deze, deze spons. Je kan je spons nat maken of droog. Maar ik gebruik deze lieve druk. Nu is het tijd om te blenden. Nu hebben jullie gezien, ik heb mijn concealer even aangebracht. Nu is het tijd om even deze bad boy even in te blenden. Ik sta altijd onder mijn kin. Dat blend ik altijd heel. En als jullie zien, de concealer blendt heel fijn. En het blendt super makkelijk in mijn huid. En dat vind ik ook heel erg leuk. Maar deze concealer droogt niet zo snel. Vergelijken met sommige concealer. Want uh, ik merk het ook als ik van bepaalde concealer op mijn gezicht doe. En zo lang blijven praten. Uh, geloof mij dat de concealer gaat allemaal uitdrogen. Uh, ik ga het helemaal uitdrogen um, op mijn huid. Je moet even je spons daar een beetje nat maken. Als, als je, als bijvoorbeeld je hebt een concealer die... Super snel droog. Daar moet je wel je sponge een beetje nat, uh, nat maken. Zodat de spons een beetje balans ingeeft. Met het concealer die zo snel droog is. Maar bij deze concealer droogt het echt niet zo snel. En het blendt ook heel makkelijk. En de, glu de, 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 de kleuren die ik heb. Het is ook niet zo. Ach, de kleur. Sorry, mijn Nederlands is een beetje. De, 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 de shade die ik heb. Het is ook niet zo heel. En hele lichte kleuren. Dus die blendt ook heel makkelijk um, door mijn huid uit. Maar toch, toch zie je wel dat ik iets onder mijn ogen heb. En mijn neus, mijn kin en mijn boven de lippen en mijn voorhoofd. Toch kun je wel de verschil zien tussen dit huid en dat huid. Dus, maar ik heb het mooi geblend. Wat ik hou altijd voor doen is als je van bij iemand... Ik heb een brede gezin. Ik heb mijn gezicht een beetje breder, een beetje... Rond vorm, excuus de geluid buiten. Dus ik hou ook nooit om mijn concealer helemaal omhoog te brengen. Soms, het ligt eraan, bepaal, het ligt eraan wat voor kapsel ik heb. Als ik bijvoorbeeld een kapsel die naar boven gaat, bijvoorbeeld van die pony die helemaal naar boven gaat, dan vind ik wel om mijn concealer een beetje naar boven te brengen. Maar als je gaat highlighten, ik doe altijd mijn highlight vanaf hier en naar boven met een highlight poeder. Dus van concealer doe ik altijd bij. Alles is uitgeblend. Ik heb ook de concealer een beetje op mijn ogen. Want ik ga geen oogschaduw vandaag doen. Ik ga iets simpele, natural look doen. Ik probeer even de aandacht een beetje op de lippen. En niet echt op de ogen. Dus nadat ik concealer helemaal uitgeblend. Ik heb geen poeder van de hemel gekocht. Want die poeder, die poeder uh, bij de hemel, ze zijn best wel heel erg licht. Voor mij dan, wat ik fijn vind aan poeders. Zijn best wel heel erg licht. En ik heb heel veel poeders hier in huis. Dus ik dacht, het was echt niet zo belangrijk om een nieuwe poeder te gaan kopen. Maar die poeder die ik op dit moment gebruik, die ik heel erg leuk vind, is de Makeup Revolution um, poeder. Dit is een setting poeder. Die poeder kun je nu kopen bij de Bougie Shop. Het is nu actie bij de Bougie Shop. Er zijn iets van 4 euro. Soms, een bepaalde tijd kun je ook van 2 euro krijgen. Een bepaalde tijd hebben ze van een extra extra actie. En dit is heel fijn. Dit is echt een hele mooie poeder. Je hebt verschillende. Je hebt de donkere die ik gebruik om mijn hele gezicht te zetten. En de lichte die ik gebruik om even mijn highlight uh, contour even te betegen. Zo, dit is hoe de, de poeder eruit zit. Dus ik pak even mijn sponge. Zo, jullie zien. Die poeder is iets lichter. En dat is nou wat ik nou fijn vind om een donkere concealer te gebruiken. En uh, niet een hele lichte concealer te gebruiken. Ik neem ook de concealer, ook de poeder ook helemaal on, uh, boven mijn ogen. Ik 
Ik probeer ook niet een heel heel veel poeder op te zetten. Klein beetje zwart genoeg. Zorgen dat alles is wel bedekt. Alles is wel aangeraakt. Niet een hele hele heel veel poeder. Klein beetje meer dan genoeg. Maar weet je, uh, qua make-up, iedereen heeft een eigen manier om make-up um, op te doen. Iedereen heeft, sommige mensen houden van echt een hele, een hele lichtere uh, poeder. Sommige mensen houden van donkere concealer. Sommige mensen houden van lichte concealer en een hele lichte poeder. Dus we zijn allemaal verschillende. Dus je moet eigenlijk zoeken wat echt voor jou fijn is. Wat, wat is echt jouw make-up type? Wat is nou jou, jouw ideale make-up? Maar als jullie mij heel lang volk op dit kanaal, dan weet jullie wel, ik ben zo iemand die houdt van een beetje natuur make-up. Het moet wel, het moet wel heel leuk zijn en ook uh, een beetje glam, maar het moet ook een beetje van uh, niet te veel, weet je? Niet te veel. Ik heb wel dagen dat ik wel denk van, oh, nu wil ik echt uh, een beetje glam, extra veel make-up, maar om dagelijks vind ik wel dat mijn make-up wel een beetje natuur uitziet. Dat is mijn, ik, ik heb het wel dat nog steeds mensen soms mij niet erkennen. Als ik foto laat zien van mij met make-up en zonder make-up. En dan zeggen ze, ben jij dat? Dan denk ik van ja, want dagelijks, ik eigenlijk dagelijks, ik draag geen make-up. Ik ben gewoon van dagelijks, net als iedereen, bezig met werk, met kinderen, met je gezin. Ik heb geen tijd voor make-up, dagelijks niet. De, de, sommige dagen denk ik van, oh, ik wil even mijzelf even verwennen. Ik even make-up op. Dus nu heb ik even de powder, de poeder even op mijn gezicht. Nu ga ik met deze losse poeder en even de hele, uh, um, mijn, de andere deel van mijn gezicht een beetje bedekken. Ja. Deze poeder is wel heel leuk, maar het is een beetje messy. Het is altijd met setting poeder. Setting poeder is een beetje altijd messy. Niet alleen deze, bijna met alle setting poeder. Dus ik pak even deze poeder. Ik ga even rond mijn wang, mijn voorhoofd. Probeer even een beetje poeder naar buiten te brengen. Zo, even ook onder je nek. Waar je alles, overal waar je hebt foundation op gedaan, je moet wel even een poeder op doen. Even zorg dat alles goed is. En nu wat ik doe, ik gebruik even een beetje van de poeder. Um, tussen hier, waar ik altijd heel veel zweet. Nu gebruik ik even die, die kwast en dan geef ik gewoon even alle poeder die... Misschien heb ik een excess poeder. Gewoon van een beetje poeder die overbleef. Even goed afdoen. Mijn hele gezicht goed. Du, 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 du. Dus nu ziet het mijn make-up eruit. Zoals jullie kan zien, het ziet er heel natuur uit. En, um, maar je kan toch wel dat lichte pigmenten zien onder mijn ogen. Dat onder mijn ogen wel een beetje anders is dan de rest van mijn gezicht. Dus nadat ik heb dat gedaan, het is tijd om te contouren. Als je iemand die denkt van ah, ik hou gewoon mijn make-up zo te laten, fijn. Maar ik hou van een contouren, want als je foundation op je gezicht doet, dan is eigenlijk wat je gezicht, alle die vormen die je gezicht hebt, wordt al een beetje geplat. Dat van plat, want alle vormen gaat nu weg. Nu ik heb een beetje gehighlight, is het nu tijd om te contouren. En de beste contourpoeder die ik ik, is mijn mening, die ik fijn vind voor, voor donkerheid, is de Elego Contour Powder. Dit is, dit is een deep dark. Dit is een deep. Dit ding is super pigment en is super goedkoop. Je kan die ook kopen bij de Bougie Shop. Deze video is niet gesponsord. Nee, ik vind dit product zo leuk dat ik elke keer gebruik in mijn video's. Dus nu ik ga contour. Ik weet precies waar de donkere shade moet. Ik heb de highlighter hier gezet onder mijn ogen en ook boven hier. En nu gaat de contour hieronder. Hieronder gaan jullie gezien. Ik heb alleen maar een klein beetje gepakt. Niet te veel, want de poeder is echt contour. Is echt donker. En je probeert ook jouw... Als, je fabel, als ik bijvoorbeeld make-up heb waar ik heb geen oogschaduw, niks. Ik probeer ook die contour een beetje licht te houden. Niet een super, super contour face. Een beetje licht, zoals jullie kunnen zien. Toch, zie je, zie je dat, dat vorm tussen mijn... Uh, en je, je blendt je contour nooit naar beneden. Je blendt het altijd naar boven. Je gaat altijd zo naar... Je blendt, je blendt het nooit. Zoals jullie zien dat dat mooie lijntje hier is. En hier is het een beetje donkerder. Je blendt het naar boven... Dus hetzelfde als je bij je voorhoofd gaat, pak nog een beetje. 
doe je dat ook zo. Hij probeer, je probeert allemaal naar boven te doen. Niet naar beneden, gewoon naar boven te doen. Jullie, jullie kan nu zien, jullie kan nu zien, of jullie, ik weet niet of jullie kan het zien, maar dat, dat mijn gezicht een beetje gevormd is. Je kan het gezien. Zie je? En dat vind ik nou zo leuk aan make-up. Dat je hele gezicht wordt gewoon gevormd. Wat je kan ook doen is gewoon even proberen die, die, die kwast. Of je kan ook een beetje poeder erbij doen. Pak even de kwast. En een beetje onder je kin. Als je voor bent aangekomen bent. Net als ik. Ik ben nu echt aan het eten. En ik ben even een paar kilo aangekomen. Dus ik, ben, ik heb zo'n lichaam. Als ik aankom. Is meestal mijn gezicht. Mijn heupen en mijn billen. Die komt aan. Dus als ik aankom zie je gelijk aan mijn gezicht. Dus ik hou van een beetje met de kwast. Een beetje zo. Een beetje, ik weet toch, een beetje afvallen zonder, zonder, zonder te spotten. <lacht> dus niet dat ik heb dat gedaan. Wat je kan ook doen is, je kan ook de poeder pakken. Een beetje van, dit is wat ik nou noem. Um, ik noem die al reverse contour. Als, als je wilt een beetje een hele mooie lijntje hier hebben. Noem je dat nou reverse contour. Pak je een poeder. Niet te veel. Je kan ook je neus contouren. Maar om mijn neus te contouren, ik gebruik iets lichtere powder, poeder. Dit is van de LA Color Bronzing Powder. Dit is in Deep Tan. Dit is sowieso geen bronzing powder voor mij. Want het is super licht. Is, het lijkt wel heel donker, maar het geeft niks op mijn huid. Dus ja. Dus ik gebruik die altijd om te contouren, om mijn neus te contouren, want het is nu zo echt heel licht, het is nu zo echt donker en het is perfect om mijn neus te contouren, want dan heb ik niet het hele donkere lijn op mijn neus. Dus zie ik wel soms op sommige mensen denk van, oh, oké, okay. weet je, je moet je neus kunnen contouren, maar het hoeft ook niet zo, het hoeft ook niet zo echt dat ik jou van 5 kilometer zie dat je neus is echt, hoop ik contour, dat niet. En dan doe ik ook een beetje onder mijn neus. Dat, een beetje, dat lijkt op me, dat mijn neus een beetje te kort is. <laughs> ik weet niet. Altijd, altijd wanneer ik dat zeg, mensen lachen me uit. Dan zeg ik, ik snap jou niet. Zoals jullie zien, ik heb mijn neus gecontour. Maar dat is niet te zien. Zo moet je houden. Niet te veel doen. Zo moet het zijn. Nu is het tijd om de lippen te doen. Omdat ik heb een hele... Natuur, oogschaduw en dit. Dus nu gaan wij de aandacht aan de lippen. Ik gebruik de Nabla, Cos uh, Nabla Cosmetic um, lippenstift. Dit is een beetje, een beetje donkere rood. En dit is mijn favoriet. Je moet even een momentje stilte. Een momentje stilte om de lippen mooi te doen. Jullie zien dat volume op de lippen. Nu is het tijd om even deze poeder een beetje af te vegen. Ja, ik heb niet te veel gedaan. Maar om een beetje dat lichte kleur even weg te doen. Zo, nadat ik klaar ben, is het tijd om te highlighten. Ik gebruik de Nabla Cosmetic Highlighter. Dit is een beetje een, beetje een hele mooie highlighter. Het is een soort van bronzing highlighter. Het is heel mooi. Het is niet super, super pigment. Maar het is ook een hele mooie highlighter. Dus wat ik doe, ik pak even een beetje highlighter met die kleine kwast van mij. En doe ik even de highlighter om mijn ogen hier, de binnenkant van mijn ogen. Ik probeer even naar boven te blenden. Even naar boven trekken. Even een beetje naar boven. Zoals jullie zien. Super mooi. Dat, dat, is, dat, dat is nou. Oh, ik denk van. Oh, mijn ogen is wakker. Oh, even naar boven brengen. Ik heb een beetje eyeliner gedaan. Maar ik heb niet helemaal uitgewind. No, no winliner. Gewoon even een beetje on, rond mijn ogen. En dat is het. Als je van iemand die houdt van neppe, neppe wimpers, kan je ook doen. Maar dat doe ik ook niet. 
Mag ik ook een andere kwast die ik ook een beetje op mijn brouwbone een beetje highlight. Hè? Dus ik heb hier gewoon een klein beetje soft touch. Want ik heb geen oogschaduw, dus het hoeft niet zo'n hele super pigment te zijn. Een klein beetje gaat ook mee. Zoals jullie hebben dat gezien, super mooi. Nu is het tijd om de neus te doen. We gaan altijd hier en een beetje naar boven brengen. Gewoon een klein beetje, niet te veel. Pak even mijn vinger, een beetje goed blenden. Nu is het tijd om mijn cheekbone te doen. Gewoon hier. Ik, jullie zien, ik heb geen blush gebruikt. Ik ben echt geen blush meisje. Dus daarom gebruik ik ook geen blush. Dus dat jullie dat weten. Maar ik gebruik nu even deze kwast. Ik heb ook die van de AliExpress gekocht. Dus ik pak even een beetje van die kwast. Een beetje highlight op de kwast doen. En nu ik hou van mijn highlight een beetje zo te brengen. Gewoon een beetje zo. Beetje, beetje lachen een beetje. De highlighter is zot als een blush voor mij. Want ik gebruik geen blush. En die highlighter heeft een hele mooie soort van roze gouden ondertoon. Dat vind ik wel heel erg mooi. Als jullie wil meer Nederlandse video's zien, laat me gewoon weten. Video waar ik Nederlands praat, laat me weten. Ah, mijn Nederland is een beetje... <laughs> jullie weten, maar ik zal het proberen. Ik denk hoe meer ik het doe, hoe makkelijk het wordt. Maar omdat nu, ik doe het nu zo heel vaak. Dus het is een beetje van... Mm. Weet je, ik let op heel veel op mijn woorden die ik wil zeggen. Ik, doe, ik hou ook wel een beetje make-up op mijn kind te doen. Dat vind ik ook heel erg leuk. Dus eigenlijk, dit is het. Een beetje een highlight. En nu is het tijd om je gezicht te zetten. Zo, so, wat ik ga gebruiken, ik gebruik even de Milani 16 Hours Wear Setting Spray. Dit zorgt dat je make-up allemaal goed is. Bijvoorbeeld als je van die poeder die je hebt op je gezicht, wordt allemaal mooi gezet samen. En die, die zorgt dat je make-up ook heel lang blijft. Dus, dit moet je altijd goed schudden. Voordat je gebruiken, altijd. Staat ook altijd op de, op de verpakking, dat je altijd even goed schudden. En nu is het tijd om je gezicht te Spray. Dus, dit is het eindresultaat. Dat jullie kan zien, deze make-up look is super, super mooi. Um, het is niet zoveel aandacht op de ogen. Ik heb geen oogschaduw, maar die highlight die ik heb in de binnenkant van mijn ogen gedaan, zit er, ik, zit er heel mooi uit. En alle aandacht is eigenlijk op de lippen. Dat hele mooie, voelde, donkere lippen. Maar ja, dus ik hoop dat jullie deze video leuk vindt. En als jullie deze video leuk vinden, vergeet niet te abonneren. Geef deze video, geef even een duim omhoog. Zodat ik weet dat jullie deze video leuk vindt. En als jullie deze concealer hebben uitgeprobeerd, laat me weten in de comment En als jullie gaat uitproberen, laat me ook weten. Het is een hele mooie concealer eigenlijk, om eerlijk te zijn. Het is heel erg mooi, het ziet er ook heel goed uit. En uh, ja, als jullie denken van, oké, okay, ik wil een lichtere kleur gebruiken, mag ook. Maar ik hou van een donkere concealer. Het geeft ook het mooie natuurlijk. En mijn make-up is ook heel erg mooi. Je kan het wel zien dat mijn onder ogen is iets lichter. Maar het is ook niet hele, hele, heel licht. En dat vind ik wel heel erg leuk. Dus dit is alles. Ik hoop dat jullie dit weer leuk vindt. En um, zie ik jullie op mijn volgende video. Dus again, Emmy. Doeg. Bye.